আমার যদি খুব ভুল না হয় তাহলে তুমি নিশ্চয়ই সর্বরি মিত্র আমার নাম শচীন আড্ডি আমার কাছে কি চাই তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলাম কারণ দুদিন পরে তো তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে তাই আলাপ পরিচয়টা করে রাখা দরকার কি বলো তা যাকে আমাকে তোমার পছন্দ তো মানে অন্তত এই কলুর ছেলেটার থেকে নিশ্চয়ই ভালো ভালো তবে চেন দিয়ে বেঁধে রাখার পক্ষে একটু বড় বট কি বলছো মানুষের সঙ্গে জানোয়ারের বিয়ে হয় না কিন্তু শচীন আড্ডির যখন ইচ্ছে হয়েছে তখন তো তুমি আমারই হবে কিন্তু ম্যাডাম তেজি মেয়ে যে আমার ভারি পছন্দ তেজি মেয়েকে বিয়ে করতে হলে চরের কথাটা মনে রেখো চরের জবাব দেওয়ার জন্য বিয়েটা একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে এমন দিন কি হবে এমন দিন কি হবে তুমি শচীন আড্ডির সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করেছো হ্যাঁ করেছি আমি ওকে বিয়ে করব না কেন আমার পছন্দ নয় তোমার পছন্দের জন্য তো আমাকে বসে থাকলে চলবে না ডেডি তুমি জানো না আমি সব জানি আজও কালক তোমার জন্য তো সুপাত্র আমায় দেখতেই হবে শচীন আড্ডি সুপাত্র তোমার কাছে না হোক আমার কাছে সুপাত্র শোনো চব্বিশ অগ্রান তোমাদের বিয়ে হবেই শচীন আড্ডিকে বিয়ে করতে হবে শোভন রে আর কে ডাকতে হইব শোভন তুমি হেই মাইয়াদা রে বিয়া করতে চাও না আর দিদি মনি শচীন আড্ডি রে বিয়া করতে চায় না না তাইলে তুমি আর তুমি তোমার দিদি মনি কে বলে পালাতে আমি একা পালাবো নাকি যার সঙ্গে খুশি তার সঙ্গে যাও আমি তোমার সঙ্গে পালাতে চাই এছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই তুমি তো গোবর গণেশ একেবারে গোবর গণেশ বলবে না একশো বার বলবো গোবর গণেশ আমার নিরাপদ গার্ড তোমার সঙ্গে গেলে আমার কোনো ক্ষতি হবে না আজি পালাবো রেডি থাকো নাইন পেম সার আমি আমি পালাচ্ছি না দা পালাচ্ছে না পালাইবা না তাইলে আমি আর রানী কর্তা বাবু গো গিয়া সত্যি কথাটা কইয়া দিম কি কি সত্যি কথা বলবে তুমি আর দিদি মনি তুই বন্ধুর মধ্যে ঝাড়গ্রাম লাগাই দিস দিদিমণি কি আরে কলুটা শুনতে পারলে যা দেখ করবে রানী রানী তোর দাদাবাবু সাত সকালে কোথায় গেল জানিস কিছু না তো আমি কি করে জানবো আমাকে কি কিছু বলে যে আশ্চর্য কোথায় গেল ছেলে না শুনেছেন কি শুনবো ও বাড়ির দিদি কাল রাত্রে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে হ্যাঁ বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে কি সব বলা আমি নিজের চোখে দেখেছি ও তুমি নিজের চোখে দেখেছো আর কাপে পারলে না আচ্ছা সমস্ত মেয়ে রাত্রে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল আর উনি ডাক বার করে বলছেন আমি দেখেছি মা আর কাবো কি করে সঙ্গে যে আমাদের দাদাবাবু ছিল দাদাবাবু কি দাদাবাবু আমার হাওয়া করা হচ্ছে 
দিদিমণি পাগল হয়ে গেল ছেলেটা তো মেয়েটাকে নিয়ে পালালো কথা বউ পাগল হয়ে গেল এখন আমি কি করবো আমি সব বুঝতে পারছি সমাচরণ বাবু কিন্তু আপনার নালিশটা কার বিরুদ্ধে সেটাই বুঝতে পারছি না হরিভূষণের বিরুদ্ধে ওর ছেলে আমার মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গেছে আরে মশাই হরিভূষণ বাবু তো পালায়নি পালিয়েছে হরিভূষণ বাবু ছেলে এবং আপনার মেয়ে তাছাড়া এরা দুজনই সাবালো সাবালিকা আমার মেয়ে স্ত্রীলিঙ্গ সরি এখন কথা হচ্ছে এরা যদি দুজনেই স ইচ্ছায় পালিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তো নালিশ টিকবে না তাছাড়া আপনি কিছুক্ষণ আগে বললেন যে এটা দুজনার বিয়ের ব্যবস্থা প্রায় পাকা পাকাই তো বিয়ে তো হয়েই যেত শুধু হরিভূষণ অসভ্যতার জন্য বিয়েটা ভেঙে গেল জানেন ছেলেটা না খুব ভালো ও তাহলে আপনার বিশ্বাস ছেলেটি আপনার মেয়ের কোনো ক্ষতি করবে না না কিছুতেই না না ক্ষতি যা করার ওই বাবাটাই করছে আচ্ছা বাবাটাকে কোনোভাবে জড়িয়ে ফেলা যায় না সাহায্যকারী হিসেবে না আপনার মেয়ে যদি নাবালিকা হতো তাহলে হয়তো কিছু করা যেতে পারত কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয় তাহলে একটা কাজ করতে পারেন বলুন আপনি যদি আপনার স্টেটমেন্টে বলেন যে আপনার মেয়ে নাবালিকা তাহলে ওই ছেলেটি রেখেছে আমি একটা জবরদস্ত কেস ঠুকে দিতে পারি ছেলেটি যেখানেই থাকুক না কেন কোমরে দড়ি বেঁধে ওকে আমি ছেলে পুরো দিতে পারি হ্যাঁ আপনি তো আশ্চর্য লোক মশাই আমি বলছি বাপটাকে জেলে পুরতে তার বদলে আপনি ভালো ছেলেটাকে জেলে পুরে দেবেন তাহলে দয়া করে বলুন মশাই রিপোর্টে কি লিখবো কিচ্ছু লিখতে হবে না আমি কোনো নালিশই করছি না যাব বাবা কোথা থেকে আসছেন কলকাতা আসানসোল আপনারা স্বামী স্ত্রী তো না কেন বলুন তো আপনি বলছেন কলকাতা থেকে আসছি আপনার স্ত্রী বলছেন আসানসোল থেকে আসছেন কোথা থেকে আসছেন সেটাই ঠিক করতে পারেন কলকাতা থেকে আসছি এক্ষুনি তো আপনি বললেন আসানসোল থেকে আসছেন আসলে আসলে দুটোই ঠিক দুটোই ঠিক মিস্টার তালুকদার ধন্যবাদ আসলে কি জানেন মিস্টার তালুকদার ওই পরলোকের বাপের হাতুরে মেতো তাই ওই শ্বশুর বাড়ির ঠিকানাটা ঠিক হজম করে উঠতে পারছে না কম খেয়ালি মেয়ে হলে যা হয় আমার কিন্তু কিরকম যেন বিশ্বাস হচ্ছে না না হোক চলো ডালি হোটেলে খাবার পাওয়া যাবে না বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হবে কি খাবে বলো আমার খিদে নেই খিদে নেই কেন সারাদিন তো না খেয়ে আছো আমি কিন্তু না খেয়ে থাকতে পারবো না আমার সঙ্গে সব সময় কিছু না কিছু খাবার থাকে স্বাস্থ্যকর খাবার এক প্যাকেট কে জল খেয়ে নিলে ব্যাস বলো খাবে কিনা
खेदे टैबलेट मशार कमर खाओ और खाटर ओपर टिकटिकीटार संगे शुए थे चट्ट सब समुद्र जल जे रखम जो ना खाली है ना सरकम विद्यार शेष नहीं जत बड़ पेटे खिदे थे तुम सुने बसि पड़ले ना माथार खिलु नष्ट हो जाए तुम्हारे मजार कथा खुले बस नहीं जो खुलब 
সব থেকে আগে তোমাকে ডেকে নেব তাছাড়া একটা ছাগলের সামনে সঞ্চয়তা খুলে বসলে সে কি বুঝবে ঠিক আছে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো আমাদের এগ্রিমেন্টে কিন্তু কথা বলার কোনো ক্লস ছিল না কথা বলবে না 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 ওকে मन आखिर छोट छ जेद छो बना जिनपत भांगत बेड़ाते শান্তি একেবারে নিস্তব্ধ তোমার নিঃশ্বাসের আওয়াজ ছাড়া আর কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না তুমি চাও আমি আমার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিই আর কদিন আমার সঙ্গে এরকম ভাবে বেড়াতে বেরোলে তোমার নিঃশ্বাস এমনি বন্ধ হয়ে যাবে এখন সব বই পড়বে আ আমাকে বিরক্ত করো না তো আমি কি করব তুমি নাচো গাও যা ইচ্ছে করো তুমি এখান থেকে দূরে আমার কানে কাছে নয় खबर 
এগ্রিমেন্টে ছিল না যে তোমার কথা আমাকে ভাবতে হবে দূরের গ্রাম দেখা যাচ্ছে চলো ওইখানে গিয়ে দেখি ওরা যদি কোনো কিছু হেল্প করতে পারে 